大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。男明星成了你的冬日男友。王一博复古，肖战华丽，吴磊开朗，王鹤棣高萌。2022年即将结束，最近气温明显下降，所有人都换上了冬装。许多男神也分享了与冬天有关的图像或自己在冬至前后沉迷于汤圆的日常图像，比如肖战到竹林里拍戏，龚俊拍下了一张极具辨识度的复古街拍。出演冬日男友最为人熟知的演员之一就是肖战。最近，随着天气转冷，气温急剧下降，为了拍照或者录日常 vlog。很多男神也穿上了厚重的冷装，例如肖战工作室刚刚发布了一组冬日写真。为了拍照，肖战身着青灰色大衣，围着茶色围巾，特地去了雪域竹林。除了翠绿色的竹叶，白色的雪花也落在了肖战的头发和衣服上。整个竹林，肖战都消失了，整个画面很有艺术感。肖战播出的电视剧《王牌力量》和《余生，请多指教》收视率都不错，他仍然是今年的顶级主播。此外，古装剧《玉骨遥》和《梦之海》正在肖战热播中，《陈情令》走红后，《玉骨遥》是其中唯一一部肖战的古装新剧。此外，今年肖战还与白百,百合合作了都市爱情剧《阳光与我同在》。2023年。我觉得肖战依旧会霸屏。王鹤棣当红男星，冬日男友二代。王鹤棣今年凭借在《苍兰诀》中饰演东方晴苍一角走红。他曾因演技受到诟病，但如今他找到了忠实的追随者。王鹤棣也刚刚度过了自己二十四岁的生日。近日，王鹤棣宣布将监制推出个人品牌 The d e s i r a b l e 此外，王鹤棣还为公司制作了多部时尚画报，他具有出色的时尚触觉，他拍摄的社论始终是最高质量的。私底下，王鹤棣其实是一个非常快乐、很会玩的男孩子，尽管时尚照片霸气十足。王鹤棣在冬至前也吃过饺子，还合影留念，看起来很可爱。王鹤棣形象预测， 2023年仍将霸屏。日前，由王鹤棣、陈玉琪主演的古装剧《浮屠花园》定档一十二月二十七日开播。考虑到王鹤棣的知名度，对于这部剧的期待度也是很高的。在剧中，王鹤棣饰演假太监小朵，他是一个暴虐无法无天的角色，类似于《苍兰诀》。有着非常特殊的说服方法。此外，新时代热播的新剧《我们的西南联大》和近代的《爱是大本营》都被王鹤棣预定播映。龚俊前几天还拍了一组秋冬写真。龚俊身穿棕白相间的毛绒外套，站在水族馆里，色彩缤纷，复古又梦幻。又有一组照片，龚俊来到老街拍，这个冬天的男朋友好帅啊！ 2023年，龚俊有两部 S 级古装剧待播，一部是搭档迪丽热巴的《安乐传》，应该是2023年暑期黄金档的重头戏；另一部是搭档杨幂的《狐妖小红娘月红》，这是一部单元剧。除了出演双顶之外，就连张凌赫、陈瑶、陈都灵等配角也大受欢迎。演员，此外。龚俊还有一部职场剧《我要逆风而航》待播。2023年，龚俊存货满满，也不怕没有作品回来。吴磊当红男星，第四代冬日男友。这一年，吴磊凭借《璀璨之星》一炮走红。无论是播放量、口碑，还是话题热度，该节目的表现都相当出色。吴磊虽然名气越来越大。但一直没有正式官宣新作品。最近，吴磊也开启了度假模式，在微博上晒出了很多超美的风景照。就是爱情是吴磊目前唯一拥有的剧集，其他的都是电影。
自从《星光灿烂》走红后，不少人都在期待不过是爱情的播出。这也涉及到吴磊的搭档周雨彤以及兄妹之间的感情。两人在之前公开的花絮和预告中，都表现出了强烈的 CP 感。吴磊和周雨彤前几天在宣传综艺节目，感觉就是爱情应该快播了吧？出演《冬季男友五》的知名演员杨洋,洋。近日，杨洋,洋在微博上晒出了多张非官方照片。杨洋,洋没有像其他男明星那样参加合影，相反，他只是出去散步、打卡和拍照，如此诱人。到二零二三年，杨洋,洋的存货只有一件《我的烟花》，这是一个以救火为主题的爱情故事，讲述了急救医生许琴和消防站长宋妍之间的故事。近年来，杨洋,洋涉足话剧低迷，但他开始多方出击演戏。2022年上半年，杨洋,洋接连交付古装剧《放手天下》和《特战荣耀》，拍完之后，恐怕还要等一段时间才能播出呢。知名演员担当《冬日男友六》张彬彬，日前，张彬彬还发布了两套冬日写真集。一套黑白毛衣给人温暖清新的感觉，另一套灰色大衣给人一种怀旧的冬日气息。张彬彬今年接拍了两部话剧《两人的小森林》和《月歌行》，《苍兰诀》热潮让前者火了一把，张彬彬和虞书欣 CP 感十足。但最近的《月歌行》几乎没有对话。今年，张彬彬辞去了原工作单位嘉兴。关于张彬彬离开嘉兴后资源是否有所下滑，是否已经拿不到一线大制作的古装剧，众说纷纭。搭档女主也能有 CP 感，而张彬彬有颜有演技，却一直没有突围成功的好运。张彬彬、吴倩主演的爱情剧《三分野》和手术剧《手术直播间》即将在卫视播出。在三分场上，张彬彬和吴倩的 CP。在我看来，应该有所耳闻。不知道2023年会不会出现一波短剧？演员陈飞宇就是《冬日男友七》的知名范例。日前，陈飞宇还发布了一组冬季写真集。除了黑色发型外，陈飞宇还提供了他以前的金发发型库存图片。每个人都非常有吸引力。随着《点亮我温暖你的》上映。陈飞宇在这一年名声大噪，一直活在名导之父陈凯歌影子下的陈飞宇，终于拍出了一部佳作。许多人都称赞陈飞宇非常适合小说中的人物李寻，染成金黄色的头发更是让他看起来更加惊艳潇洒。中国广电政策中的《但爱禁播》令《但爱禁期》无法播出。所以，陈飞宇的《但爱剧好一行》应该不会在这个时候播出。此外，陈飞宇和周也还将主演即将上映的爱情电影《说爱你》，他还将与黄晓明、张子枫、欧豪、朱一龙等人合作，为父亲陈凯歌执导的下一部电影《伟大的战争》。知名演员王一博担纲《冬季男友八》，王一博日前也公开了一组写真。他穿着一身低调而不失时尚的深色花纹西装，环境古典。王一博今年直播了一部刑侦剧《冰与火》，这部剧的热度不是很高，因为古装好吃的宠物题材不是很受欢迎。但是王一博逐渐拓宽了自己的剧种输出范围，未来王一博想做点影响在大银幕上，不会轻易接受电视剧中的角色。他筹划的项目以电影居多，其中王一博与演员梁朝伟合作的《无名之辈》是最受期待的。知名演员担当《冬日男友九》徐凯，几天前，徐凯发布了一组描绘夕阳西下的图片，这些照片作为一个集合是非常帅气的。徐凯很适合这种摩登 look， 时尚感十足。这些照片里的人都有一股都市精英的气息。徐凯在现代剧中扮演霸道总裁，似乎是一个不错的选择。自从《延禧攻略》火了之后，徐凯就一直在不停的拍戏。
，几乎每场演出都自然流畅。他在横店影视城度过了相当长的一段时间。他的另一个绰号是“横店小王子”。不稳定。徐凯今年播出了三部剧，上是《昆仑虚》和《爱情二十八法则》，但口碑都不是很好。特别是搭档剧《二十八法则》，至今仍是杨幂最好的作品。知名演员亮相冬日男友宋威龙一时，宋威龙晒出冬至那天自己吃饺子的照片，魅力不减。众多写真大片目前口碑极佳，不少网友都在恳求他尽快回归。宋威龙和经纪公司老板于正因为一桩合同发生了争执。他已经有一段时间没有出现在镜头前了，因为诉讼影响了他演艺事业的发展。事实上，宋威龙现在手头上有三个，禁止演出任何古装悬疑侦探剧，如井柏然曾参与的《证人联盟》，爱奇艺还打造了惊险刺激的科幻剧《仿生世界》，由宋威龙和实力派青年演员文琪领衔主演的精品剧即将上映。2023年，我想在大银幕上看到他。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。